ఈ వీడియోను వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రభువునందు ప్రియులైన మీ అందరికీ కూడా క్రైస్ట్ హోలీ సోల్జర్స్ టీం తరఫున నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు చూస్తున్నారా రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం మన ముందు కళ్ళెదురుగానే కాలబరులు కాలగర్భంలో కలిసిపోయింది రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం స్వాగతించడానికి మన ముందు నిలబడింది అయితే రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం నీ జీవితంలో సంతోషాన్ని సంతృప్తిని ఇవ్వగలిగిందా రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరాన్ని నువ్వు ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నప్పుడు నీ జీవితంలో ఏ విధంగా నువ్వు భావిస్తూ ఉన్నావు రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో నీ జీవితానికి కావలసినటువంటి సంతృప్తి దొరికిందా లేకపోతే నీ రాష్ట్రంతో నిస్పృహతో కృంగుదలతో ఆ కాలాన్ని నువ్వు తిట్టుకుంటూ నా కర్మకు అనేటువంటి విధానంతో నువ్వు నిలబడిపోయేమో ఒక్కసారి ఈ క్షణంలో మనం ఆలోచించాలి ప్రియులారా రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి కాల్చినటువంటి ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞుడు స్టీఫెన్ హాకింగ్ ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోయాడు అంత మాత్రమే కాదు ప్రపంచ సువార్థికులైనటువంటి బిల్లి గ్రహం గారు కూడా ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి ఆయన వెళ్ళిపోయారు ఒకవేళ ఐక్యరాజ్య సమితి అధ్యక్షుడు కోఫి అన్నన్ కూడా ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు ప్రియులారా అంత మాత్రమే కాదు అమెరికాను ప్రెసిడెంట్ గా నలభై యొక్క ప్రెసిడెంట్ గా పరిపాలించినటువంటి డబ్ల్యూ జార్జ్ బుష్ కూడా ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు అంత మాత్రమే కాదు మన దేశానికి సంబంధించినటువంటి రాజకీయ నాయకులు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి కరుణానిధి అలాగే సినీ లోకంలో వెలుగులొందినటువంటి శ్రీదేవి హరికృష్ణ అనేక మంది ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి ప్రముఖులు ఎందరో వెళ్ళిపోయారు అయితే వీరందరూ వెళ్ళిపోయినప్పటికీ కూడా నువ్వు ఇంకా ఈ లోకంలో ఉన్నావు అని అనడానికి అంటే కారణం ఏంటో తెలుసా నీ కృంగుదలలో నీకున్నటువంటి ఆ యొక్క అపజయాన్ని నుంచి దేవుడు నీకు విజయాన్ని ఇవ్వడానికే ఈ లోకంలో ఇంకా నువ్వు బ్రతుకున్నావు అపజయానికి విజయానికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఒక తేడా ఏంటో మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి ఆ ప్రముఖులందరూ కొంతమంది సంతృప్తితో ఈ లోకంలో నుంచి వెళ్ళిపోయారు కొంతమంది అసంతృప్తితో అపజయాలతో ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళిపోయారు అపజయానికి విజయానికి సంతృప్తికి అసంతృప్తికి మధ్య ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటో నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి వాటి మధ్య ఉన్న తేడా ఏంటో తెలుసా ఎవరైతే వారి జీవితంలో తనకు ఇచ్చినటువంటి పనిని తమ జీవితంలో ఒక లక్ష్యంగా భావించారో వారు వారి జీవితంలో వారు విజయాన్ని పొందగలిగారు ఒకవేళ వారి లక్ష్యాన్ని గనక ఛేదించలేకపోతే లక్ష్యాన్ని గనక గమనించలేకపోతే అపజయంతో అసంతృప్తితో ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు బైబిల్లో ఒకవేళ గనక మనం చూస్తే క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన చివరి దినాలలో తన తండ్రికి మహిమపరుస్తూ ఒక విషయాన్ని సెలవుచ్చినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవా నీవు చేయటలో నాకిచ్చినటువంటి పని సంపూర్తి చేసి ఈ భూమి మీద నీ నామాన్ని మహిమపరిచాను ప్రభు అని దేవుణ్ణి వేడుకోవడం మనం చూస్తూ ఉంటాం నిజమే ఈ భూమి మీద వచ్చినటువంటి ప్రతి మానవుడికి దేవుడు చేయటానికి ఏదో పని ఇచ్చాడు ప్రియులా ఆ పనిని గనక నువ్వు గుర్తించగలిగితే నీ జీవిత లక్ష్యం ఆ దేవుడు నీకు అందించినటువంటి పనే ఆ పనిని గనక నువ్వు చేసుకుని నీ జీవితానికి లక్ష్యంగా భావించగలిగినట్లయితే నీ జీవితంలో నిత్యము సంతోషము సుఖము ఉంటాయి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మరి నీ జీవితంలో ఏ లక్ష్యమైనా నువ్వు గమనించావా నీ జీవిత లక్ష్యం ఏమిటి నీ గురి ఏమిటి దేని కొరకు ఈ లోకంలో నువ్వు జీవిస్తూ ఉన్నావు ఒకవేళ నీ లక్ష్యాన్ని గనక నువ్వు గుర్తించగలిగినట్లయితే నీ విజయంలో సగాన్ని నువ్వు అనుభవించినట్లే ప్రియులారా ఒకవేళ ఒకవేళ నీకు లక్ష్యం ఉండి కూడా లక్ష్య సాధనలో నువ్వు ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నావంటే కారణం ఏంటో తెలుసా నీ ముందు ఒక విషయాన్ని ముందుంచాలని ఇష్టపడతా ఉన్నాను ఒకవేళ రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం నీ విజయంలో ఏమాత్రం కూడా సంతోషాన్ని సంతృప్తిని ఇవ్వలేకపోతే దానికి నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటో తెలుసా ఈరోజు జనవరి ఫస్ట్ నువ్వు సెలబ్రేషన్ చేసుకోవడం కాదు జనవరి ఒకటో తారీఖున నీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నువ్వు జీవించడం కాదు కానీ ఒక్క గంట సేపు నీ జీవితం గురించి ఒక్కసారి నువ్వు ఆలోచించు ఒక గంట సేపు నీ జీవితం గురించినటువంటి ఆలోచనలు జ్ఞానిగా ఆలోచించగలిగితే ఆ జ్ఞానమే నీకు దేవుడి ఎదుట మహిమ తెచ్చేదిగా ఉంటుంది ప్రియులారా కారణం ఏంటో తెలుసా జ్ఞాని అనేటువంటి మాటను బట్టి నీ ముందు ఒక విషయాన్ని నేను పెట్టాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను ఒకవేళ ఈ ఒకటవ తారీఖున నీ జీవితంలో సంతోషిస్తూ ఉన్నావేమో దాన్ని పక్కన పెట్టి ఒక పేపర్ ఒక పెన్ ను తీసుకుని నేను చెప్పినటువంటి మాటలను రాయగలిగితే నీ జీవితంలో విజయాన్ని పొందడానికి దేవుడు తన కృపను నీ ముందుంచుతాడు కారణం ఏంటో తెలుసా ఒకవేళ జ్ఞాని అయితే వైస్ అంటే డబ్ల్యూ ఐఎస్సి వైస్ అనేటువంటి మాటను మేము ముందుంచాలని ఇష్టపడతా ఉన్నాను డబ్ల్యూ అంటే డబ్ల్యూ ఫర్ వీక్నెసెస్ నీ బలహీనతలు ఒకవేళ నీ విజయాన్ని అడ్డుకున్నాయేమో ఆ బలహీనతలు ఏంటో నువ్వు గుర్తించగలిగితే నీ బలహీనతలు గనక నువ్వు ఒక పేపర్ మీద రాసుకోగలిగితే ఒకవేళ నీ జీవితంలో నిన్ను అడ్డుకునేది నీ కోపమేమో ఒకవేళ నీకున్నటువంటి బలహీనత నీ అసూయేమో ఒకవేళ నీకున్నటువంటి బలహీనత నిద్ర ఏమో ఒకవేళ నీకున్నటువంటి బలహీనత ఎదురు వారిని ఎక్కువగా విమర్శించేటువంటి గుణమేమో ఒకవేళ నీ బలహీనతలన్నీ ఒక పేపర్ మీద రాసుకో డబ్ల్యూ ఫర్ వీక్నెస్ 
ఐ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ నీకు ఏ పని మీద ఆసక్తి ఉందో ఏ పని మీద నీకు ఎక్కువగా ఇష్టం ఉందో ఆ పని నువ్వు గుర్తించాలి మూడవది కనుక చూస్తే ఎస్ ఫర్ స్ట్రెంగ్త్ ఏదైతే ఆసక్తి కలిగి ఉన్నావో దాని ఎడలని సామర్థ్యాన్ని పెంచుకో ఆ పని నువ్వు సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయి ఒకవేళ లాస్ట్ వర్డ్ ఈ ఫర్ ఈ ఫర్ ఎనర్జీ నీకున్నటువంటి శక్తిని అంతటినీ ఉపయోగించి నీకున్న ఆసక్తిని బలోపేతం చేయడానికి నీ సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవడానికి నీ సాయి శక్తిలో పని చేసినప్పుడు నీకున్న బలహీనతలన్నీ కూడా నిన్ను వదిలి వెళ్ళిపోతాయి విజయాన్ని ఏ నీ విజయాన్ని అడ్డుకుంటున్నటువంటి ప్రతి బలహీనత కూడా నీ ముందు నుంచి పారిపోతుంది నీ ఎదుట విజయాన్ని నిలబడుతుంది ప్రియులారా అందుకే ఆ పోస్తున్నటువంటి పౌల అన్న మాట ఏంటో తెలుసా నన్ను బలపరచువా అని అందే నేను సమస్తము చేయగలిగిన ఆ బలపరిచేది క్రీస్తు మాత్రమే నువ్వు ఏ పని అయితే చేయాలనుకుంటున్నావో ఏ ఆసక్తి అయితే జీవితంలో ఉందో ఏ బలహీనతను అయితే నువ్వు వదులుకోవాలనుకుంటున్నావో ఈ ఒకటవ తారీఖున గనక నువ్వు ఆయన పాదాల ముందు నిలబడి ప్రభు నన్ను బలపరచు అని గనక ఆయన నువ్వు ప్రార్థించగలిగినట్లయితే ఆయన నిన్ను బలపరుస్తాడు ఒకవేళ నా భవిష్యత్తు నేను మార్చుకోలేను అనుకుంటున్నావేమో నువ్వు ఒకవేళ మన భారతదేశంలో ఉన్న ప్రముఖమైనటువంటి వ్యక్తి అన్న మాటని ముందు నుంచి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను వి కెనాట్ చేంజ్ అవర్ ఫ్యూచర్ బట్ వి కెన్ చేంజ్ అవర్ హ్యాబిట్స్ అవర్ హ్యాబిట్స్ కెన్ చేంజ్ అవర్ ఫ్యూచర్ అనేటువంటి మాటను సెలవిచ్చాడు నీ భవిష్యత్తును మార్చుకోలేవు కానీ నీ అలవాటును మార్చుకోగలిగితే ఆ అలవాటులే నీ భవిష్యత్తును మార్చుతాయి పని మరి దేవుని పెట్టారా కారణం ఏంటో తెలుసా ఈ జీవితం నీది ఈ జీవితం నువ్వు జయించడానికే భూమి మీదకు వచ్చావు జయి జీవితాన్ని ఇవ్వడానికే ఆ పరమ తండ్రి అయిన దేవుడు నిన్ను ఈ భూమి మీద సృష్టించాడు కారణం ఏంటో తెలుసా నువ్వు జయించడానికే భూమి మీద ఉన్నావు పని మరి దేవుని బిడ్డ అందుకే ఈ లోకంలో ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన వ్యక్తులందరినీ చేసినటువంటి చేతులు నిన్ను చేసినాయి బిల్లి గ్రహం గారి చేసినటువంటి చేతులే నిన్ను కూడా తయారు చేసినాయి ఒకవేళ థామస్ ఆల్వైడ్స్ ని తయారు చేసినటువంటి చేతులే నిన్ను కూడా తయారు చేసినాయి ఆ వారిని చేసిన చేతులే నిన్ను చేసినప్పుడు వారు విజయాన్ని సాధించినప్పుడు నువ్వెందుకు విజయం సాధించలో అందుకే లే లెమ్ము ఒకవేళ ఈ సమయంలో తేజరిల్లి క్రీస్తు నీ మీద ఉదయిస్తా ఉన్నాడు ఈ ఒకటవ తారీఖున ఆ యొక్క విజయాన్ని నీ హృదయంలో పెట్టుకుని దేవుని ఎదుట మోకరించి దేవా నా జీవితాన్ని కనిపిస్తున్నాను ప్రవ్వా అని ఆయన ముందు కనుక నువ్వు మోక రిల్లి అడగగలిగితే రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో ఏదైతే నేను నిరాశ గురి చేసిందో రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం ఏదైతే నిన్ను నిష్ఫురంలోకి కృంగుదల్లోకి తీసుకెళ్లిపోయిందో నీ దుఃఖాన్ని దేవుడు ఆనందంగా మార్చబోతా ఉన్నాడు నీ యొక్క కృంగుదలను ఆయన విజయంగా మార్చబోతా ఉన్నాడు నీ అసంతృప్తిని ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో సంతృప్తికరమైన జీవితంగా ఈ లోకంలో నీ జీవితానికి సంతృప్తికరంగా పరలోకంలో నేను సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్త అయిన దేవునికి మహింకరంగా నువ్వు జీవించడానికి ఆయన నీకు ఒక అవకాశం ఇచ్చాడు అందుకే ఇంతమంది ప్రముఖులు ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్లిపోయినా నువ్వు భూమి మీద ఉన్నావని అర్థం చేసుకోగలిగితే ఆ తండ్రిని మహింపరుస్తావు ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం నీకు ఆశీర్వాదకరంగా అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా మారిపోతుందని దేవుని వాక్యం ద్వారా నీకు సెలవిచ్చా సెలవితం పడుతుంది కాబట్టి ఈ యొక్క మాటలను అర్థం చేసుకుని నీ జీవితాన్ని దేవుని పాదాల ముందు పెట్టి ఆయనకు నిన్ను నీవుగా అప్పగించుకుంటావనే ఈ యొక్క మాటలు దేవుని ద్వారా తెలియజేస్తా ఉన్నాం కాబట్టి ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదకరంగా నీ జీవితంలో ఆనందకరంగా అనేక మందిని దేవుని యొక్కకు నడిపించే విధంగా ఉంటుందని ఆశిస్తూ ఈ యొక్క కొన్ని మాటలు నీ ముందు పెట్టాలని ఇష్టపడుతూ ఈ మాటలను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరి విడుకుల్లో దీవించి ఆస్వాదించి వరిదెల్ల చేయను గాక ఆ మేన్ క్రైస్ట్ హోలీ సోల్జర్స్ టీం తరఫున రాజమండ్రి వారి తరఫున నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దీవించును గాక